அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் பார்த்திங்கன்னா காஸ் ஜோடான் மெத்தட் இந்த டாபிக்கில் இந்த ப்ராப்ளம் நமக்கு சென்ட் பண்ணியிருந்தவங்க நம்மளுடைய வியூவர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைபர் அனிதா பி அப்படின்றவங்க சென்ட் பண்ணியிருந்தாங்க இது அவங்களுக்காகவும் எல்லா வியூவர்ஸ்க்காகவும் எல்லா சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்க்காகவும் இப்போ அப்லோட் பண்ணுறேன் முதல்ல இந்த சிஸ்டம் ஆஃப் ஈக்குவேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இல்லைங்களா அதை வந்து நம்ம மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்மில் வந்து எழுதிக்கலாம் இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஃபைவ் மைனஸ் டூ இந்த இடத்துல ஒன் இந்த இடத்துல வந்து ஈக்குவல்ட்டுக்கு அந்த பக்கமாக வந்து ஃபோர் ஈக்குவல்ட்டுக்கு அந்த பக்கமாக இருக்கிறதுக்கு நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா ஒரு கோடு போட்டுக்கிறோம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து செவன் ஒன் மைனஸ் ஃபைவ் செவன் ஒன் மைனஸ் ஃபைவ் ஈக்குவல்ட்டுக்கு அந்த பக்கம் எயிட் நெக்ஸ்ட்டு த்ரீ செவன் ஃபோர் ஈக்குவல்ட்டுக்கு அந்த பக்கம் டென் இப்போ இது வந்து ரோ ஒன் ரோ டூ ரோ த்ரீ இப்போ நம்ம என்ன செய்யணும் காஸ் ஜோடான் மெத்தடில் பார்த்திங்கன்னா இங்கே இருக்குது இல்லைங்களா இது எல்லாத்தையுமே நம்ம எந்த ஃபார்முக்கு மாற்றணும்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஃபார்முக்கு நம்ம மாற்றிடணும் இப்போ இதில் வந்து இந்த டயக்னல் எலமெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்குது இல்லைங்களா இது மட்டும் ஒன்றா இருக்கணும் ரிமைனிங் இருக்கிறது எல்லாம் வந்து ஜீரோ ஆகணும் இந்த மாதிரி ஃபார்மேட்டுக்கு நம்ம கொண்டு வர வரைக்கும் நம்ம வந்து ஒரு ப்ராசஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் இப்போ இதை வந்து நம்ம வந்து எப்படி பண்ணுறது அப்படின்றத வந்து பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடம் வந்து ஒன்றா இருக்கணும் இல்லைங்களா ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு இந்த ஃபைவ் இருக்குது இல்லைங்களா இந்த ஃபைவை வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா ஒன்றாக்க போகிறோம் இந்த ஃபைவை ஒன்றாக்குறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்னு பார்க்கலாம் இந்த ஃபைவ் எங்கே இருக்குதுன்னு பாருங்கள் ரோ ஒனில் இருக்குது ஸோ அப்போது ஒரு ஈக்குவேஷன் எழுதிக்கலாம் இந்த ரோ ஒன்னை நம்ம ஃபைவால் டிவைட் பண்ணும்பொழுது நமக்கு என்ன ஆகும்னா இந்த இடம் வந்து ஒன்றாகும் இப்போ அது எப்படி அப்படின்றத பார்க்கலாம் முதல்ல ரோ ஒன் வேல்யூஸ்லாம் எடுத்து எழுதிக்கலாம் ரோ ஒன் வேல்யூஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் மைனஸ் டூ ஒன் ஃபோர் இப்போது ரோ ஒன்னை என்ன பண்ண போகிறோம் ஃபைவால் டிவைட் பண்ண போகிறோம் அப்போது ஃபைவ் பை ஃபைவ் மைனஸ் டூ பை ஃபைவ் ஒன் பை ஃபைவ் ஃபோர் பை ஃபைவ் இப்போ நம்ம கேல்குலேட்டர் தான் போட போகிறது அப்படின்றதால நான் என்ன பண்ணுறேன் டெசிமல்லே எடுத்துக்கிறேன் இதனுடைய வேல்யூ ஒன் இதனுடைய வேல்யூ வந்து மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் இதனுடைய வேல்யூ வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபோர் டிவைடட் பை ஃபைவோட வேல்யூ வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் இப்போது நான் இந்த ரோ ஒன்னை சேஞ்ச் பண்ண இல்லைங்களா இந்த ரோ ஒன்னை சேஞ்ச் பண்ணதை நம்ம மாடிஃபைட் மேட்ரிக்ஸ் ஒவ்வொரு தடவையும் ரோஸில் சேஞ்சஸ் ஏதாவது நடந்ததுன்னா அந்த மாடிஃபைட் மேட்ரிக்ஸ் நம்ம எழுதிக்கும் போது தான் நமக்கு சம் வந்து கிளியராக நம்ம ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக போட முடியும் இப்போ ரோ ஒனில் ஃபைவ் மைனஸ் டூ ஒன் ஃபோருக்கு பதிலாக இப்போ என்ன எழுத போகிறோன்னா ஒன் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் அப்படின்றது எழுத போகிறோம் இதுதான் வந்து மாடிஃபைட் மேட்ரிக்ஸ் இப்போது நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இந்த செவனை நான் ஜீரோ ஆக்க போகிறேன் இப்போ செவனை ஜீரோ ஆக்கணும்னா என்ன செய்யலாம் அப்படின்றது பார்க்கலாம் செவன் எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்துக்கோங்க ரோ டூவில் இருக்குது ஸோ ரோ டூவில் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ரோ ஒன்று இருக்குது இல்லைங்களா ரோ ஒன்று செவனால் முதல்ல மல்டிப்ளை பண்ணிடலாம் ரோ ஒன்று செவனால் மல்டிப்ளை பண்ணிவிட்டு ரோ டூலேருந்து நம்ம மைனஸ் பண்ணோம்னா நமக்கு ஆன்சர் வந்து கிடைக்கும் இப்போ முதல்ல நான் இந்த ப்ரொசீஜர் எடுத்து எழுதிக்கிறேன் முதல்ல ரோ ஒன் எடுத்து எழுதிக்கிறேன் ரோ ஒன் பார்த்திங்கன்னா ஒன் மைனஸ் ஜீரோ ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் இது கூட நான் என்ன பண்ண போகிறேன் செவனை மல்டிப்ளை பண்ண போகிறேன் அப்போது ஒன் இன்ட்டூ செவன் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் இன்ட்டூ செவன் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ இன்ட்டூ செவன் ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் இன்ட்டூ செவன் இப்போ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இது செவன் ஆகும் இந்த வேல்யூ மைனஸ் டூ பாயிண்ட் எயிட் ஆகும் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது இது வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஆகும் இது வந்து ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஆகும் இப்போ இந்த மொத்த ஃபார்முலாவையும் எடுத்து எழுதிக்கலாம் அடுத்து எழுதும்பொழுது ஆர் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் டூ மைனஸ் செவன் இன்ட்டு ஆர் ஒன் இப்போது ரோ டூவோட வேல்யூஸை எடுத்து எழுதலாம் ரோ டூவோட வேல்யூஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா செவன் ஒன் மைனஸ் ஃபைவ் எயிட் இதுதான் வந்து ரோ டூவோட வேல்யூஸ் இப்போ என்ன பண்ண போகிறோன்னா இந்த ஃபார்முலாவில் இருக்கிற மாதிரி மைனஸ் செவன் இன்ட்டு ரோ ஒன்னா இந்த வேல்யூஸ் எடுத்து நம்ம போட போகிறோம் அப்போது செவன் மைனஸ் டூ பாயிண்ட் எயிட் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இப்போ இந்த இடத்துல மைனஸ் அப்படின்றதால இது மைனஸ் இது ப்ளஸ் ஆகிடும் இது மைனஸ் ஆகும் இது மைனஸ் ஆகும் அப்போது செவன் மைனஸ் செவ்
இதுதான் மாடிஃபைட் மேட்ரிக்ஸ் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இந்த த்ரீயை ஜீரோ ஆக்க போகிறேன் இப்போ இந்த த்ரீ எங்கே இருக்குன்னு பாருங்கள் ரோ த்ரீயில் இருக்குது இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா ரோ ஒன் இருக்கு இல்லைங்களா ரோ ஒன்னை ரோ ஒன்னை த்ரீயால் மல்டிப்ளை பண்ணிவிட்டு ரோ த்ரீலேருந்து மைனஸ் பண்ணால் நமக்கு இந்த இடம் வந்து ஜீரோ ஆகிடும் ஸோ முதல்ல நான் என்ன பண்ணுறேன் ஃபார்முலாவில் இதை எடுத்துக்கிறேன் ரோ ஒன் எடுத்து வேல்யூ எடுத்து எழுதுகிறேன் ஒன் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் இப்போ இது கூட த்ரீயை வந்து மல்டிப்ளை பண்ணுறேன் அப்போ இது என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஆகிடும் இதனுடைய வேல்யூ மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் டூ இது எல்லாத்தையும் த்ரீயால் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் இது ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் இது வந்து டூ பாயிண்ட் ஃபோர் ஸோ ஒரு தடவை இந்த ஃபார்முலா எடுத்து எழுதிக்கலாம் ரோ த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு ரோ த்ரீ மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு ரோ ஒன் இப்போ நம்ம இந்த பார்ட் வந்து நம்ம பார்த்தாச்சு இப்போ ரோ த்ரீ வேல்யூ எடுத்து எழுதலாம் ரோ த்ரீயோட வேல்யூ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ செவன் ஃபோர் டென் இப்போது மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு ரோ ஒன் வேல்யூ கண்டுபிடிச்சோம் இல்லைங்களா இந்த வேல்யூ கண்டுபிடிச்சோம் இல்லையா அதை எடுத்து எழுதிக்கலாம் த்ரீ மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் டூ ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபோர் இப்போ இங்கே மைனஸ்ன்றதால் இது மைனஸ் இது ப்ளஸ் இது மைனஸ் இது மைனஸ் அப்போது இது வந்து ஜீரோ ஆகிடும் இது வந்து எயிட் பாயிண்ட் டூ ஆகும் இது வந்து த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் ஆகும் ஃபோரில் ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் போச்சுன்னா இது வந்து பார்த்திங்கன்னா செவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஆகும் இப்போ நம்ம என்ன செஞ்சோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ரோ த்ரீ வேல்யூ த்ரீ செவன் ஃபோர் டென் இருந்தது இல்லைங்களா இப்போது அடுத்த மாடிஃபைட் மேட்ரிக்ஸில் என்ன ஆகும்னா அதனுடைய வேல்யூ ரோ த்ரீயோட வேல்யூ ஜீரோ எயிட் பாயிண்ட் டூ த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் செவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நான் என்ன செய்ய போகிறேன் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் இருக்கு இல்லைங்களா இந்த த்ரீ பாயிண்ட் எயிட்டை ஒன் ஆக்கணும் ஏன்னா டயக்னல் எலிமெண்ட்டில் த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் வந்து நம்ம ஒன் ஆக்க வேண்டிய சுச்சுவேஷனில் இருக்கிறதால த்ரீ பாயிண்ட் எயிட்டை ஒன் ஆக்க போகிறோம் இப்போ இதை ஒன் ஆக்கணுன்னா என்ன செய்யணும் அப்படின்னு பாருங்கள் இது எங்கே இருக்குதுன்னு பாருங்கள் ரோ டூவில் இருக்குது நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா ரோ டூவை ரோ டூ மல்டிப்ளைட் பை ஜீரோ பாயிண்ட் டூ சிக்ஸ் த்ரீ டூ அப்படின்னு நம்ம கொடுக்க போகிறோம் இப்போ இந்த ஜீரோ பாயிண்ட் டூ சிக்ஸ் த்ரீ டூ எப்படி வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒன்று 3.8 பாயிண்ட் எயிட்டால் அதாவது இந்த வேல்யூவால் டிவைட் பண்ணும்பொழுது நமக்கு என்ன ஆன்சர் கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ டூ சிக்ஸ் த்ரீ டூ அதனால தான் ரோ டூவை நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஜீரோ பாயிண்ட் டூ சிக்ஸ் த்ரீ டூவால் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம் ஸோ இப்போ இதை பார்த்துக்கலாம் ஸோ ரோ டூ வேல்யூ எடுத்து எழுதிக்கலாம் ஜீரோ த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் மைனஸ் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபோர் டூ பாயிண்ட் ஃபோர் இப்போ இது கூட நான் என்ன மல்டிப்ளை பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ஜீரோ பாயிண்ட் டூ சிக்ஸ் த்ரீ டூவை மல்டிப்ளை பண்ண போகிறேன் அப்போ ஜீரோ இன்ட்டு திஸ் நம்பர் ஜீரோ த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் இன்ட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் டூ சிக்ஸ் த்ரீ டூ அதனுடைய வேல்யூ வந்து ஒன் ஆகிடும் மைனஸ் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபோரை வந்து நம்ம இந்த ஜீரோ பாயிண்ட் டூ சிக்ஸ் த்ரீ டூ கூட மல்டிப்ளை பண்ணால் மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் எயிட் ஃபோர் டூன்னு வரும் டூ பாயிண்ட் ஃபோரை ஜீரோ பாயிண்ட் டூ சிக்ஸ் த்ரீ டூ கூட மல்டிப்ளை பண்ணால் நமக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் த்ரீ ஒன் சிக்ஸ்ன்னு வரும் அப்போ இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இந்த ரோ டூ இருக்கு இல்லைங்களா இந்த ரோ டூ வேல்யூ பழைய வேல்யூ எடுத்துகிட்டு இப்போ புதுசாக இருக்கிற இந்த வேல்யூவை வந்து மாடிஃபைட் மேட்ரிக்ஸில் நம்ம கொடுக்க போகிறோம் இப்போ பாருங்கள் இந்த மாடிஃபைட் மேட்ரிக்ஸில் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ மா நம்ம சேஞ்ச் பண்ண வேல்யூவை ரோ டூவில் நம்ம வந்து எழுதியிருக்கோம் ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இந்த ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் இருக்குது இல்லைங்களா இதை வந்து நம்ம ஜீரோ ஆக்க போகிறோம் இப்போ இதுக்கு என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது எங்கே இருக்குதுன்னு பாருங்கள் ரோ ஒனில் இருக்குது ஸோ ரோ ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டூ நம்ம வந்து ரோ டூவை ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோரால் மல்டிப்ளை பண்ணிவிட்டு ரோ ஒன் கூட ஆட் பண்ணிக்கணும் ரோ ஒன் ப்ளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் இன்ட்டு ரோ டூ இப்போ இதை எடுத்து எழுதலாம் முதல்ல இந்த இதை நம்ம முடிச்சுக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ரோ டூ வேல்யூஸ் எடுத்து எழுதிக்கலாம் ஜீரோ ஒன் மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் எயிட் ஃபோர் டூ ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் த்ரீ ஒன் சிக்ஸ் இப்போ இந்த வேல்யூஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோரால் மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் இன்ட்டு ரோ டூ இது வந்து ஜீரோ தான் இது வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் ஆ
ஏன்னா ஆல்ரெடி இங்கே மைனஸ் இருக்கிறதால நம்ம மைனஸ் பண்ண முடியாது இந்த வேல்யூஸ் இப்போ எடுத்து எழுதலாம் ஜீரோ ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் த்ரீ சிக்ஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் டூ சிக்ஸ் இங்கே சைன்லாம் சேஞ்ச் பண்ண வேண்டியது இல்லை ஏன்னா ப்ளஸ் அப்படின்றதால இது ஒன் இது வந்து ப்ளஸ் மைனஸ்ன்றதால ஜீரோ இது வந்து மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் செவன் த்ரீ செவன் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் டூ சிக்ஸ் இப்போது மாடிஃபைட் மேட்ரிக்ஸ் எடுத்து எழுதிக்கலாம் இப்போ வந்து நம்ம சேஞ்ச் பண்ண வேல்யூஸ் வந்து இது தான் ரோ ஒன்றை தான் நம்ம வந்து சேஞ்ச் பண்ணோம் அதை தான் வந்து எடுத்து எழுதியிருக்கோம் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நாம் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இந்த எயிட் பாயிண்ட் டூ இருக்கு இல்லைங்களா இந்த எயிட் பாயிண்ட் டூவை ஜீரோ ஆக்க போகிறோம் இப்போ இதை வந்து நம்ம ஜீரோ ஆக்கணும்னா இது எங்கே இருக்குதுன்னு பாருங்கள் ரோ த்ரீயில் இருக்குது இதை ஜீரோ ஆக்கணுன்னா நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரோ டூ கூட எயிட் பாயிண்ட் டூவை மல்டிப்ளைட் பண்ணிவிட்டு ரோ த்ரீலேருந்து நம்ம மைனஸ் பண்ணால் நமக்கு கிடச்சிரும் ஆன்சர் முதல்ல இந்த பார்ட் பண்ணலாம் முதல்ல ரோ டூவோட வேல்யூஸை வந்து எடுத்து எழுதிக்கலாம் ரோ டூவோட வேல்யூஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ ஒன் மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் எயிட் ஃபோர் டூ ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் த்ரீ ஒன் சிக்ஸ் இப்போது இந்த எல்லா வேல்யூஸும் எதனால் மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம்னா எயிட் பாயிண்ட் டூவால் மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம் எயிட் பாயிண்ட் டூ இன்ட்டூ ரோ டூ அப்படின்னு சொல்லும்போது இது ஜீரோ இது வந்து எயிட் பாயிண்ட் டூ இது வந்து மைனஸ் தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் எயிட் ஒன் ஜீரோ ஃபோர் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் செவன் நைன் ஒன் அப்படின்னு வரும் இப்போ ஒன் செகண்ட் ஃபார்முலா எடுத்து எழுதிக்கலாம் ரோ த்ரீ இஸ் ஈக்வல் டு ரோ த்ரீ மைனஸ் ரோ டூ இன்ட்டூ எயிட் பாயிண்ட் டூ இப்போது ரோ த்ரீயோட வேல்யூஸ் எடுத்து எழுதிக்கலாம் ரோ த்ரீயோட வேல்யூஸ் ஜீரோ எயிட் பாயிண்ட் டூ த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் செவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இப்போது இந்த வேல்யூ கண்டுபிடிச்ச வேல்யூ அங்கே எடுத்து எழுதிக்கலாம் எயிட் பாயிண்ட் டூ இன்ட்டூ ரோ டூ மைனஸ் அப்படின்றதால ஜீரோ எயிட் பாயிண்ட் டூ மைனஸ் தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் எயிட் ஒன் ஜீரோ ஃபோர் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் செவன் நைன் ஒன் மைனஸ் மைனஸ் இது மட்டும் ப்ளஸ் ஆகும் இது வந்து மைனஸ் இப்போ இது வந்து ஜீரோ இது வந்து ஜீரோ இது ஆட் பண்ணும்போது செவன்டீன் பாயிண்ட் டூ ஒன் ஜீரோ ஃபைவ் வரும் இது மைனஸ் பண்ணால் டூ பாயிண்ட் ஃபோர் டூ ஒன் ஒன் வரும் இப்போ நம்ம மாடிஃபை பண்ணது ரோ த்ரீ ஸோ இந்த ஒரு மாடிஃபைட் மேட்ரிக்ஸில் நம்ம ரோ த்ரீயோட வேல்யூஸை இப்போ கண்டுபிடிச்ச அந்த வேல்யூஸை வந்து நம்ம இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டயக்னல் எலிமெண்ட்ஸ்லாம் ஒன்று இல்லைங்களா இதை வந்து நம்ம ஒன் ஆக்க போகிறோம் இப்போ இதை ஒன் ஆக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் இதுக்கு முன்னாடி ஒன்று பார்த்தோம் அதே மாதிரி தான் இது எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்துங்க ரோ த்ரீயில் இருக்குது இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ரோ த்ரீயை ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் எயிட் ஒன்னால் மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம் இது எப்படி வந்ததுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று செவன்டீன் பாயிண்ட் டூ ஒன் ஜீரோ ஃபைவால் டிவைட் பண்ணும்போது ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் எயிட் ஒன் அப்படின்றது நமக்கு கிடைக்கும் இப்போ இந்த நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ரோ த்ரீ வேல்யூஸ் எல்லாத்தையும் எடுத்து அதை ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் எயிட் ஒனில் மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம் ரோ த்ரீ வேல்யூஸ் எடுத்து எழுதிக்கலாம் ஜீரோ ஜீரோ செவன்டீன் பாயிண்ட் டூ ஒன் ஜீரோ ஃபைவ் டூ பாயிண்ட் ஃபோர் டூ ஒன் ஒன் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் எயிட் ஒன்னால் ரோ த்ரீயை மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம் ஸோ இது ஜீரோ தான் இது ஜீரோ தான் இந்த வேல்யூவை ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் எயிட் ஒன்னால் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது நமக்கு ஒன் ஆகும் அதே மாதிரி டூ பாயிண்ட் ஃபோர் டூ ஒன் ஒன்னு ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் எயிட் ஒன்னால் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் ஜீரோ செவன் இப்போ நம்ம மாடிஃபை பண்ணது ரோ த்ரீயை அந்த ரோ த்ரீ வேல்யூஸை வந்து நம்ம மாடிஃபை பண்ணியிருக்கோம் இப்போ மாடிஃபைட் மேட்ரிக்ஸ் பார்க்கலாம் ஸோ இதுதான் வந்து மாடிஃபைட் மேட்ரிக்ஸ் இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன பண்ண போகிறோம்னா இதை வந்து ஜீரோ ஆக்க போகிறோம் ஸோ அது எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரோ ஒனில் இருக்குது ஸோ அதனுடைய ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரோ ஒன் கூட ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் செவன் த்ரீ செவனை ரோ த்ரீயில் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கணும் அதாவது இது கூட மல்டிப்ளை பண்ணிவிட்டு இது கூட ஆட் பண்ணிக்க போகிறோம் ஏன்னா இங்கே ஆல்ரெடி மைனஸ் இருக்கிறதால ஆட் பண்ணால் இந்த வேல்யூ வந்து நமக்கு ஜீரோ ஆகிடும் ஸோ முதல்ல ப்ரொசீஜர் வந்து நம்ம என்ன பண்ணலான்னா ரோ த்ரீ எடுத்து எழுதிக்கலாம் ரோ த்ரீயோட வேல்யூ வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மொத்த ரோ
இப்போ ரோ ஒன் வேல்யூஸ் எடுத்து எழுதலாம் ரோ ஒன் வேல்யூஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஜீரோ மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் செவன் த்ரீ செவன் ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் டூ சிக்ஸ் இப்போ கண்டுபிடிச்ச இந்த வேல்யூஸ் எடுத்து எழுதிக்கலாம் அதாவது ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் செவன் த்ரீ செவன் இன்டூ ரோ த்ரீ ஜீரோ 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 பாயிண்ட் ஃபோர் செவன் த்ரீ செவன் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸ் 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 ஃபோர் ஸோ இப்போ வந்து இது ப்ளஸ் அப்படின்றதால இந்த இடத்துல ப்ளஸ்ன்றதால சைன் சேஞ்ச் பண்ண வேணாம் இது ஒன் இது ஜீரோ இது ஜீரோ இது ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஒன் நைன் த்ரீ அப்படின்ற வேல்யூ கிடைக்கும் இப்போ நம்ம சேஞ்ச் பண்ணது ரோ ஒன் வேல்யூஸை ஸோ ஃபைனல் ஸ்டேஜுக்கு நம்ம வந்துட்டோம் இப்போ இதில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா லாஸ்டில் இந்த வேல்யூஸை வந்து நம்ம ஜீரோ ஆக்கணும் ஸோ ஃபைனலாக வந்து நம்ம இந்த ஒரே ஒரு வேல்யூ தான் இருக்குது இதை நம்ம ஜீரோ ஆக்கிட்டோம்னா நமக்கு தேவையானது நமக்கு கிடச்சிரும் இது எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரோ டூவில் இருக்குது ஸோ ரோ டூ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா ரோ த்ரீ வந்து நமக்கு ஒன் இருக்குது இல்லைங்களா ரோ த்ரீ கூட ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் எயிட் ஃபோர் டூவை மல்டிப்ளை பண்ணிவிட்டு நம்ம ரோ டூ கூட ஆட் பண்ண போகிறோம் ஏன்னா அங்கே ஆல்ரெடி மைனஸாக இருக்குது அப்படி பண்ணும்போது இந்த வேல்யூ வந்து நமக்கு ஜீரோ ஆகிடும் முதல்ல இந்த வேல்யூ பண்ணலாம் ரோ த்ரீ வேல்யூஸ்லாம் எடுத்து எழுதலாம் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் ஜீரோ செவன் இப்போ இது கூட என்ன வேல் வேல்யூ ஆட் பண்ண போகிறோம்னா இந்த வேல்யூ வந்து சாரி மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் எயிட் ஃபோர் டூ இன்டூ ரோ த்ரீ இது ஜீரோ இது ஜீரோ இந்த வேல்யூ பார்த்திங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் எயிட் ஃபோர் டூன்னு வரும் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் டூ த்ரீ சிக்ஸ் நைன் வரும் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு ஃபார்முலா ஒரு தடவை எடுத்து எழுதிக்கலாம் ரோ டூ இஸ் ஈக்குவல் டு ரோ டூ ப்ளஸ் ரோ த்ரீ இன்டூ ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் எயிட் ஃபோர் டூ இப்போ இந்த இந்த பார்ட் முடிச்சாச்சு இப்போ ரோ டூ வேல்யூஸ் எடுத்து எழுதலாம் ரோ டூ வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ ஒன் மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் எயிட் ஃபோர் டூ ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் த்ரீ ஒன் சிக்ஸ் இப்போது இந்த வேல்யூஸை எடுத்து எழுதலாம் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் எயிட் ஃபோர் டூ இன்டூ ரோ த்ரீ ஜீரோ ஜீரோ ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் எயிட் ஃபோர் டூ ஜீரோ பாயிண்ட் டூ த்ரீ சிக்ஸ் நைன் இப்போ ப்ளஸ் அப்படின்னு சொல்கிறதால இது ஜீரோ இது ஒன் இது ஜீரோ இது வந்து எயிட் ஸோ ஃபைனலாக வந்து நமக்கு தேவையான அந்த டயக்னல் எலமெண்ட்ஸ்லாம் ஒன்னாகவும் ரிமைனிங் இருக்கிற நான் டயக்னல் எலமெண்ட்ஸ்லாம் ஜீரோ நம்ட்டு நம்ம கொடுத்துட்டோம் ஸோ இதுதான் வந்து ஃபைனல் ஆன்சர் ஏன்னா நம்ம எக்ஸ் ஒய் இசட்னு வச்சுருந்தோம் இல்லைங்களா இது எக்ஸ் வேல்யூ இது ஒய் வேல்யூ இது இசட் வேல்யூ ஸோ இதுதான் வந்து ஃபைனல் ஆன்சர் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்கோம் நான் நம்புகிறேன் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் தி